வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே எங்களுடைய ஸ்ரீ ஜோதிடபிடத்தின் சார்பாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடையும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் நிறையா ஜோதிடம் சார்ந்த சித்தாந்தங்களை பதிவிட்டு கொண்டு வருகிறோம் நிறையா எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் பார்த்து நிறையா ஆதரவு தரக்கூடிய அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் கோடான கோடி நன்றி குறைஞ்சது ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினா ஒரு த்ரீ டேஸ் ஆகும் நாங்களே உங்களை நேரடியாக தொலைபேசியில் பேசுகிறோம் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்தா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்குமோ அதே விஷயத்தை உங்களுக்கு ஃபோன்லேயே தொலைபேசியிலேயே கொடுக்குறோம் நீண்ட தூரம் பிரயாணம் செஞ்சு வந்து பொருட்செலவு செய்ய வேண்டாங்கிறதுனால தான் தொலைபேசியிலே பேசிகிட்டு இருக்கோம் சராசரி குறைஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் நம்ம நேரடியில் நான் தான் நேரடியாக பேசுகிறேன் சில அன்பர்கள் வந்து அவர் பேசுவாரா வேறு யாரும் பேசுவாங்களா அப்படிலாம் இல்லை யூடியூப் சேனலில் எப்படி பேசுகிறனோ இதுவே இயல்பு இதே மாதிரி தான் உங்கள் கிட்டே பேச போகிறேன் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான பரிகாரங்களை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாதகம் சமீபத்தில் எனக்கு இங்கே வந்தது அவங்க வந்து கொழும்பில் வந்து கண்டிங்கிற இடத்துல சிலோனில் வந்து கண்டிங்கிற இடத்துல அவங்க இருக்காங்க அவர் வந்து பிஸ்னஸ் விஷயமாக அடிக்கடி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து போகக்கூடியவர் தமிழர் அவர் பெரிய அங்கே ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவருக்கு அவர் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஏற்கனவே குபேரன் எங்கே ஒழிஞ்சிருக்காரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம சொன்னதுனால அவர் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு ஸோ அங்கேருந்து வந்து பார்த்தார் பார்த்த பொழுது எனக்கு குபேரன் எங்கேயா ஒழிஞ்சிருக்காரு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அவர் இலங்கை தமிழில் ரொம்ப அந்த இலங்கை தமிழே ஒரு கவிதை நட நடையாகவே இருக்கும் அவங்க திட்டினா கூட ஒரு வாழ்த்துற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ரொம்ப ஒரு அன்பான ஒரு மனிதர் நம்ம மேலே என் மேலே ரொம்ப ஒரு பாசம் கொண்ட ஒரு நபர் நான் வந்துவிட்டேன் அப்படின்னாலே தேடி வந்து பார்க்குறதுக்கு வரக்கூடிய ஒரு ந அன்பர் அவர் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அவர் கேட்குறாரு அடிக்கடி அவர் ட்ரிச்சி வந்து வர்றதுனால அவர் சொல்லுங்கள் எனக்கு குபேரன் எங்கே ஒழிஞ்சிருக்காரு நான் பார்த்துட்டு வந்துடணுன்னாரு அப்போ நான் சொன்னேன் குபேரன் வந்து உங்களுக்கு எங்கே இருக்காருனா திருச்சியில் தான் இருக்கார் திருச்சிக்கு பக்கத்தில் ஜீயபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அதாவது ஜீயர்புரம் அது ஜீயபுரம் ஆயிடுச்சு ஜீயபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஜஸ்ட்டு ஒரு கிலோமீட்டருக்குள்ளே மெயின் ரோடு மேலேயே அதாவது நம்ம திருச்சியிலேருந்து கோவை வரக்கூடிய சாலையிலேயே சரியான ஒரு பெண்டு வரும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு சிவன் கோயில் வரும் ஒரு கார்னரில் சந்திர சேகர சந்திர சேகரேஸ்வரர் சந்திர சேகரேஸ்வரர் அங்கே தான் உங்களுக்கு குபேரன் ஒழிஞ்சிருக்காரு ஸோ வியாழக்கிழமைனாலும் அதே மாதிரி சனிக்கிழமைனாலும் இருந்து பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு குபேரன் ஆக்டிவேட் ஆகிடுவார் உங்களுடைய பொருளாதாரம் உயரும் குபேரன் உங்கள் மடியில் ஏறி உட்காந்துக்குவார் அப்புறம் நீங்கள் குபேரனை கூப்பிட்டு குபேரா ரொம்ப நேரம் மடியில் உட்காந்துருக்க கால் வலிக்குது கீழே இறங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு ஒரு நகைச்சுவை உணர்வோடு அவர்கிட்ட சொன்னவொடனே அவர் இது எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்னு அவர் கேட்குறாரு குருதா சேகர் இவர் சந்திரன் இவர் பார்க்குறாரா குரு சந்திரன் பார்த்தா சந்திர சேகர ஈஸ்வரர் இந்த குரு இருக்கிறது சதயத்தில் இந்த குரு இருக்கிறது சதயத்தில் இருக்க அவருக்கு சதய நட்சத்திரம் ராகு ஓட நட்சத்திரம் பாம்பு எப்படி சத்தம் போடும் புஸ்ஸுன்னு சத்தம் போடுமா பாம்போட ச சத்தம் வந்து புஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு சத்தம் கேட்கும் அப்போ குரு சந்திரனை பார்ப்பதால் சந்திரன் குருவை பார்ப்பதால் சந்திர சேகரேஸ்வரர் இந்த குரு ஏழு கூட ஒரு எட்டில் உட்காந்து பார்க்குறாரு பன்னெண்டு கூடிய குரு மூணு கூடிய குரு ரெண்டில் உட்காந்துருக்காரு ஸோ மூணுங்கிறது மாற்றம் ரெண்டுங்கிறது வருமானம் எட்டுங்கிறது தடை நீங்கி சந்திரசேகரரை பார்க்கும் பொழுது குபேரன் உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வார் குபேரன் அன்றிலிருந்து உங்களுக்கு அனுகிரகம் செய்வார்னு சொல்லி அவரும் இப்போ இந்த மாதம் அநேகமாக வருவார்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அவருக்கு குபேரன் ஆக்டிவேட் ஆகிடுவார் ஸோ என்னுடைய பரிகாரம் எல்லாமே சற்றே வித்தியாசமான ஒரு பரிகார முறை நீங்களும் எங்களை தொடர்பு கொண்டு எல்லா வளமும் பெற இறைவனை வேண்டும் நான் உங்கள் பண்டிட் விஜய் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்